שלום, היום בחרתי לספר לכם על ויטמין D. היות ואנו חיים בארץ שטופת שמש, ועדיין ישנם חלקים גדולים באוכלוסייה שסובלים או יסבלו מחסרים בוויטמין זה. אז היום נדבר על ייצור של ויטמין D בעת החשיפה לשמש, מה לעשות ומה לא לעשות. כיצד לשפר את ייצורו בגופנו, כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. כמו כן כמובן, אתם מוזמנים לשתף את הסרטון הזה עם החברים שלכם, להירשם לערוץ שלנו ולעשות לנו לייק. Health and Fitness by Kobe Esser for a consultation session at the clinic. Contact us at 0528567140. ייצור ויטמין D נוצר בגופנו לאחר חשיפת האור שלנו לקרני השמש, בעיקר לקרניים כמובן ה-UVB, הקרניים האולטרה-סבוליות של השמש. כמובן בעיקר שזה נעשה רק בצורה ישירה על האור, כלומר בין השעות 11 ל-3 בצהריים. ולכן, אלה הם אותן שעות כמובן שיש גם חשיפה מוגברת לנטייה לסרטן עור, מלנומות וכולי, או לנזקים בעור. כשקרני השמש ישרות, או כשקרני נכון, השמש אינם ישרות בקו ישר, תלוי כמובן בעונה וקו המשווה וכולי, אבל אינם ישרות על, האור, ישרות על האור שלנו, אז ייצור ויטמין D יכול להיווצר בצורה מאוד מאוד לא יעילה, או בכמות מאוד מאוד מינורית ומזערית. גופו של אדם צעיר בעת החשיפה לשמש ייצר במצב של עד הדמומיות התחלתית של האור יוכל לייצר כ-20 אלף IU יחידות בינלאומיות, 20 אלף יחידות בינלאומיות של ויטמין D בחשיפה, רשמתי את זה כאן, בצעיר, בחשיפה של עד מצב של אור אדמומי, התחלה של אור אדמומי, אוקיי? זה כמות כמובן אסטרונומית, כי אם אנחנו רוצים לצרוך את הכמות הזאת בכדורים, אנחנו צריכים לא לצמצם שלמה של כדורים. אוקיי? Okay, 20 אלף היו זה, או סליחה, 20 אלף היו זה מיון מאוד מאוד גבוה, אוקיי? Okay? Uh, וזה בחשיפה אחת לשמש של בן אדם צעיר. לעומתו, אדם מבוגר שייצר רק עשרה אחוז מהכמות הנ"ל. כמובן שאני מציין זאת, uh, uh, כמובן שאותו בחור צעיר uh, או גבר מבוגר, הכוונה היא עירום מלא, אולי תגיד ים זעיר קטן, בחשיפה כזאת, זו הכוונה. כמובן שעם העלייה הרגיל, כפי שציינתי, היר... היעילות הזאת יורדת. הולכת ופוחתת. חשוב לציין גם שהשימוש במקדמי הגנה חוסמים לחלוטין את ייצורו של ויטמין D, אוקיי? אז כתבתי, לא מפחיד ייצור של ויטמין D, מקדם הגנה שהוא חשוב לשמור, אני הייתי אומר לאנשים לשים להם מקדם הגנה על הפנים, שזה אור רגיש, או על גב כף היד, על יתר הגוף אולי פחות, כי זה אזורים שאפשר, כמו על חלקי גוף גדולים, חזה, בטן, רגליים, אפשר אותם לחשוף באמת לשמש כדי באמת לקבל כמות אפקטיבית בצורה טבעית של ויטמין D. כמובן שיש את האסכולה השנייה שאומרת קחו ויטמין D סינתטי ו... וטיפות ואז לא צריכים להיכנס את השמש והכל בסדר, זה כבר עניין של אסכולות, אני לא נכנס לנושא הזה, כמובן שאני תמיד מעדיף לצורה טבעית, אבל גם יש אותו במזון, אנחנו נדבר על זה גם כן בהמשך. מה עוד מפריע לספיגה או לניצול של ויטמין D? ככל שאדם שמן יותר, ישנה נטייה לויטמין D, הרי הוא נאגר ברקמות שומן, אוקיי? הוא מסיס בשמן והוא נאגר ברקמות שומן, אז הגוף סופג אותו, התאי שומן סופגים אותו אליהם, וקשה לו יותר לצאת מהם. ולכן השמנים לרוב יסבלו יותר ממצבי חסר בויטמין D. כמו כן, אין להתקלח לפני החשיפה לשמש, אוקיי? וגם לא להתקלח שעה לאחר מכן, כי השומניות שיש לנו על האור... אנחנו רוצים לתת לה את כל האפשרות להיספק ולהימצות, לעבור את כל הסינתזה הזאת של יצירת ויטמין D. כמובן שיש אותו גם במזון, כמו מהצומח יש ויטמין D2, ו-D3 מגיע מעולם החי, ו-D3 הוא גם הרבה יותר יעיל, אני מדבר גם כן על מזון ושמכים אותו. אז כמו שציינתי, אין להתקלח לפני החשיפה לשמש, וכמובן גם שעה לאחר מכן. היות וכך אנחנו נפחית, במיוחד שמדובר על המקלחת במים חמים, מים חמים מסירים את השכבה השמונית מהאור. או שפשוף עם ליפה או עם סבון ועל האור, אנחנו מקלפים את השכבה השומנית ומסירים אותה, וכך כמו כל מיני חומרים דטריאנטיים, לרבות סבון וכולי, מסירים את השכבה השומנית מהאור, דבר שנחוץ מאוד לספיגתו של ויטמין D. ללא זה הספיגה יורדת ונוחתת לרצפה. וגם אם איך לאבחן מצבי חסר של ויטמין D. אז כמובן שישנה את הבדיקה האולטימטיבית, הלא היא בדיקת הדם. לפעמים ניתן גם לחוש בסימפטומים, בלי בדיקות דם הרבה פעמים, כגון כאבי שרירים או פרקים, ללא סיבה נראית לעין, כמו האימון למשל. עייפות וחוסר אנרגיה, בעיקר בעונת החורף, שאנחנו לא חשופים לשמש. השמנת יתר, דיכאון, שינוי במצב רוח. 
כלומר, חיסון חלשה יותר מכל דבר אנחנו נדבקים במחלה, מי שעושה לידינו אפצ'י ואנחנו מפתחים איזה מין התקררות, כן? אז צריכים לדעת, מחלמת החיסון החלשה היא אחד מהסממנים של חסר ותקנון די, אוקיי? כמובן שהתקררות לעיתים קרובות, גם אינסטומי, אני יודע שנה גם יכולות להעיד על חסרים בביטנים די. ולסיום, מקורות במזון. אז איפה יש לנו אותו במזון? אז מקורות המזון הכי טובים, כמו שציינתי, הם מקורות מהחי, שמכילים את ויטמין D3, שהוא הצורה יותר פעילה מויטמין D2 שמקורו בצומח. הם בעיקר דגים שמנים כמו סלמון, טונה, סרדינים, מקרל, באיברים פנימיים כגון כבד, בבקר. וכלל האיברים הפנימיים שהם עוברים מויטמין D, ביצים, בעיקר בצהוב של הביצה, לא בלבן, בחלמון, זה שמכיל את השמנים, את הכולסטרול, מוצרי חלב שמאושרים מויטמין D, הם גם יכולים להעביר מקור אותו ולעבור. 